नमस्कार मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे आज आपण बनवणार आहे कढीपत्त्याची चटणी पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा त्यासाठी लागणारे साहित्य एक वाटी कढीपत्ता आहे दोन पुसून घेतलं आहे बघा असं पूर्ण सुकवून घ्यायचं आहे पाणी नाही अजिबात पाहिजे आणि पानं काढून घेतलेली आहेत बघा एक मूठ शेंगदाणे आहेत बघा एक चमचा तिळ आहे अर्धा चमचा जिरे आहे अर्धा चमचा जवस आहे एक वाटी बघा सुको खोबरा असं पातळ तुकडे करून घेतलेले आहेत अर्धी वाटी बडीशेप आहे एक गड्डी लसूण आहे हा देशी लसूण आहे एक चमचा लाल मिरची पावडर आहे मीठ आहे आणि थोडंसं आपल्याला तेल लागणार आहे तर मी पॅन गरम करत ठेवलेला आहे त्यात पहिलं आपण साहित्य भाजून घेऊया पहिले आपण शेंगदाणे भाजूया शेंगदाणे एकदम लालसर भाजायचे शेंगदाणे बघा आपले चांगले लालसर भाजलेले आहेत काढून घेते आता ह्याच्यामध्ये एक चमचा तीळ जिरे अर्धा चमचा बडीशेप आणि जवस हे बारीक गॅसवर चांगलं चांगलं भाजून घ्यायचं बघा भाजायला लागले की हे उडतात त्यामुळे चांगलं हलवून 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 असं भाजून घ्यायचं चांगलं आता हे भाजलेले आहेत चांगले काढून घेऊया आपण खोबरं भाजून घेऊया खोबरं पण लालसर असं चांगलं भाजायचं खोबरं पण बघा आपलं भाजलेलं आहे तर मी काढून घेते खोबरं आता ह्याच्यामध्ये लसूण थोडासा गरम करून घेऊया हलकासा गरम करायचा काढून घेते हा आता ह्याच्यामध्ये आपण कढीपत्ता भाजून घेऊया थोडासा टिपका तेल असा टाकायचा बघा जास्त नाही टाकायचं थोडस टाकायचं आणि एकदम बारीक गॅस केलेला आहे कारण की आपला हा पॅन गरम आहे ना त्यामुळे त्यात आपलं चांगलं भाजून निघाल बघा आता आपला कढीपत्ता ना चांगला भाजलेला आहे तर गॅस बंद करते आणि मी ह्याच्यातच ठेवून देते थोडा वेळ आणि बाकीचं साहित्य आपण मिक्सरच्या भांड्यात टाकून घेऊया तो मिक्सरचं बघा मी छोटं भांडं घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये हे आपण जे भाजलं तर शेंगदाणे वगैरे सगळं टाकून घेऊया ही तिकटवाली मिरची पावडर आहे चवीपुरतं मीठ आणि बघा हे आपला कढीपत्ता जो आपण भाजला होता ना थोडासा तेलावर हा आता हे आपण बारीक करून घेऊया पण हे जर काय करायचं बारीक म्हणजे थोडं चालू बंद चालू बंद करायचं एकदम फास्टमध्ये करायचं नाही हळू एकदा थोडंसं बारीक करायचं परत बारीक करायचं दोन वेळा आपण चालवायचं ह्याला हे बघा आपली कढीपत्त्याची चटणी मी बारीक केलेली आहे चालू बंद चालू बंद करून बघा अशा पद्धतीने बारीक होते बघा त्याला तेल पण एकतर छान सुटले आता मी काढून घेते वाटीमध्ये बघा चटणी मी काढून घेतलेली आहे एवढा छान वास सुटला आणि चवीला पण छान झालेली आहे तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर कमेंटमध्ये सांगा लाइक करा सब्सक्राइब करा कमेंट करा शेयर भी करा